في هذا اللقاء ان شاء الله حول موضوع خصائص نمو الجيل الحضاري الذي ستطرق فيه بعض النقاط مع من الاساتذه الدكاتره في عباره عن كما عهدتم وهذه الطريقه التي يعني الفتها المنطقه الحضارات عباره عن حوار طرح الاسئله ثم يعني يجيب يجيب الاساتذه الدكاتره ثم نعطي الكلمه للحاضرين تدخلات يعني في وقت نحاول نعطي بعض الوقت ان شاء الله قبل ان نبدا نعطي الكلمه للدكتور ابو عياد رئيس منطقه الحضارات ليدخلنا في هذا اللقاء ان شاء الله شكرا نرحب بالحضور في هذا اللقاء اللقاء الثاني بالنسبه للسنه في نشاط منطقه الحضارات وهذه السنه مخصصه للشباب ولهذا كانت اول محاضره قبل شهر واربعه ايام حول جيل النهوض الحضاري وكانت مدخلا لكل اللقاءات والمحاضرات واللقاءات الحواريه التي ستنظم هذه السنه ان شاء الله ونحن اليوم سنعالج خصائص جيل النهوض الحضاري ولقد تكلمنا في قضيه جيل النهوض الحضاري في المؤتمر التعليمي السابق والان سنتشرف بوجود الاساتذه الاستاذه فاطمه الحروف والاستاذ مصطفى الدياء والاستاذ عبد اللطيف الدري لكي يعطونا اضاءات حول هذه الخصائص وحول حول كذلك هذا الجيل المسؤول الجيل المسؤول جيل النهوض الحضاري هو الشباب المسؤول كما سوف نرى وكما راينا في المره الماضيه واليوم سنخصص على حول هذا الموضوع ان شاء الله كيف يمكن ان يكون ونناول هذا الشباب رؤيه ان يتناول الشباب رؤيه للنهوض الحضاري ما هو اطارنا؟ هل نحن نحتاج اولا الى نهوض حضاري؟ هل نحن في العصر الذي نعيشه نعيشه نحتاج الى هذا هذا الجهد الذي لا يمكن الا ان ينطلق من الشباب ونحن حين نتكلم عن البعد الحضاري كما هو معلوم كذلك في اطار هذه الجمعيه جمعيه ملتقى الحضارات نحن دائما نتناول الامر بشموليته وبمراحله فالامر الذي يخص هذا الموضوع اليوم في قضيه الخصائص لهؤلاء الشباب الشباب الذين سياتون والشباب الذين سنتصل بهم عن طريق شبكه يعني الانترنت كما هو يعني الان من كذلك الظروف او الوسائل المتاحه لهذا الجيل العصر الحاضر اذا نحن سوف اطيل اكثر نحن كلنا في شوق الى السماء من اساتذتنا وبعد ذلك سنحاول ان نخرج ببعض التوصيات وبعض التوجهات بالنسبه انطلاقا من هذا اللقاء وجزاكم الله خيرا. شكرا دكتور كان نبدا مباشره ان شاء الله بعد هذه التوصيات قبل ان نبدا بالباركت. كان قبل ان نبدا بالطرح بعض الاسئله في تساؤلات هذا هذا المسرح المفهوم. يسعدوني ان اقدم لكم المستخرين اذا معنا الدكتوره فاطمه الحروف استاذه في كليه الحقوق بفاس ثم معنا ايضا الدكتور مصطفى حديه عميد كليه المو... عميد كليه متعدد التخصصات سابقا واستاذ علم النفس الاجتماعي بكليه الاداب بالرباط ومعنا ايضا دكتور عبد اللطيف كيداي استاذ علم الاجتماع كلية علوم التربية رئيس قسم ابحاث الشباب طريق البحث الشباب تحولات مجتمعية والتربية اذا مرحبا بالجميع وبارك الله فيكم على هذا الوقت الذي تمنحون هذا جميعا اذا اول سؤال الذي سنطرحه بالطبع هو مفهوم 
او معنى بالنسبه لكل دكتور في تخصصه كان قلم تخصصه ما كيف يرى ولا ما كيف يتصور جيل او جيل النهوض الحضاري باي طريقه كيف يرى كيف يتصوروا بعد ذلك نطرق ان شاء الله لاسئله اسئله اخرى تفضل الدكتوره مشكوره